हेलो एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 देखो इसमें क्या कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल मतलब दो एपी दी हुई है आपको ठीक है वो कह रहा है इन दोनों में कोई नंबर होगा ठीक है तो वो किस टर्म पे इक्वल होगा मतलब मान लो यहां कोई नंबर है मान लो 150 और यहां भी 150 है ठीक है तो कौन सी टर्म पे इक्वल होंगे वो जाके समझ रहे हो कोई ना कोई एक ऐसा कोइंसिडेंस बन रहा होगा कि यहां कोई नंबर है ठीक है कहीं पर और यहां पर भी कोई एक नंबर है ठीक है वो क्या है इक्वल है तो वो मुझे ये बताना है कि कौन से नंबर पे इक्वल है बात समझ रहे होंगे थोड़ी बहुत ठीक है देखो सॉल्यूशन में दो एपी है हमारे पास पहली एपी ये है 63 65 67 एंड सो ऑन और एक एपी है 3, 10, 17, सो so ऑन ठीक है तो अब वो समझो क्या कह रहा है कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n n निकालना है हमें ठीक है आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल nth टर्म समझ रहे हो आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल मतलब जैसे मैं ये कह रहा था जैसे मान लो यहां कोई नंबर है एक यहां कोई नंबर है कोई भी हो सकता है ठीक है तो ऐसा कोई इंसिडेंस बताओ जिसमें n कौन से n पे कौन सी टर्म पे दोनों ये चीजें इक्वल होंगी समझ रहे हो तो इसका मतलब ये वाला कुछ होगा जैसे मान लो इस ये वाला an मान लो इस वाले को an डैश मान लो ठीक है ये दोनों क्या है इक्वल है ये तो वो कह ही रहा है इक्वल है लेकिन कौन सी टर्म पे इक्वल होंगे n निकालना इनका तो देखो कैसे निकालेंगे देखो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास जो an है वो इक्वल है a डैश n के है ना कोई भी नंबर है जो वैल्यू है जो भी ठीक है वो ठीक क्लियर तो an का फार्मूला है a plus n minus 1 d और a डैश n का क्या बन जाएगा a plus n minus 1 d और ये a डैश लगा देता हूँ मैं यहाँ पर ठीक है क्योंकि इसमें a ये है और इस वाले में x को मैं a डैश मार लेता हूँ ठीक है और इधर जो d आएगा वो आएगा 65 minus 63 तो ये आएगा 2 और इधर जो d आएगा इसको भी मैं d डैश मार लेता हूँ ये आएगा 10 minus 3 कितना आएगा 7 तो यहाँ भी मैं डैश लगा देता हूँ ठीक है थोड़ा सा बस डिफरेंशिएट करने के लिए ठीक है डिफरेंट लगे आपको ठीक तो a देखो इसमें क्या है यहाँ पर 63 है तो 63 रखते हैं plus n हमें नहीं पता वो होगा कुछ ना कुछ ठीक है d d कितना है 2 है 2 रख देते हैं a dash देखो कितना है 3 है plus n minus 1 और इसमें d dash कितना है 7 है बताओ ये चीज समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं ठीक है तो देखो 63 plus 2n minus 2 equal to ये चीज आई ठीक है तो 63 में से 2 माइनस करो कितना होता है 61 प्लस का 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 4 प्लस का 7n ठीक है ये 4 इधर ले जाओ 61 में ये ऐड कर दो प्लस का 4 हो गया इक्वल टू में देखो इधर ये 7n है ये 2n इधर जाके माइनस का 2n हो गया ठीक तो ये बन गया 5n और ये बन गया 65 तो n देखो क्या होगा 65 by 5 5 1 जा 5 और 5 3 इज 15 एंड 3 13 है मतलब n कितना आया है 13 मतलब 13th टर्म पे यहां पर जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी समझ रहे हो इस बात को कि क्या हो रहा है ठीक है 13 नंबर पे क्या होगा वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी दोनों ap में इतनी बात समझ में आ रही है देखो इसको ना प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखें देखो ये टर्म क्या थी पहली वाली एपी में देखो 63 थी फिर 65 आई फिर 67 आई ठीक है इसकी ए13 टर्म निकालते हैं ए13 टर्म कैसे निकलेगी बताना ये आंसर आ गया वैसे तो आपका कि 13 पे क्या होगा इक्वल होंगी दोनों वैल्यूज ठीक है देखो ए13 निकालते हैं इसका ए13 होगा a 12 d a है कितना इसमें 63 12 d कितना है 2 तो 63 24 कितना बनता है 63 24 यहां कर लेते हैं 63 और 24 7 87 ये है ठीक है क्लियर अब देखना जो दूसरी एपी है ना ये दूसरी एपी 3 10 17 वाली जो थी इसका भी a13 निकालते हैं a13 तो ये सेम आना चाहिए a 12d ठीक है इसका a कितना था देखो 3 था 12 और इसका जो d था वो कितना था 7 था तो देखो 3 7 2 था सॉरी 12 2 था कितने होते हैं 12 2 सा क्या बोल रहा हूं मैं ठीक है देखो 12 7 सा 12 7 सा कितना होता है 84 
एट्टी फोर में थ्री ऐड करो एट्टी सेवन समझ रहे हो बात को ये भी एट्टी सेवन आ रही है उस एफ की और ये भी एट्टी सेवन तो ये टर्म तो हमने पहले ही इक्वल कर दी थी यहाँ पर इसीलिए इक्वल कर दी थी उसने बोल रही था ए एन और ए डैश एन ठीक है लेकिन ये कौन सी टर्म पे इक्वल हुए वो हमने निकाला कि थर्टीन टर्म पे ये इक्वल है ये टर्म कौन सी थी थर्टीन थी और थर्टीन ऐसे भी निकाल के देख लिया हमने एट्टी सेवन एट्टी सेवन यहाँ तो सेम ही समझ रहे हो इस बात को ठीक है तो बस यहाँ तक करना था आपको तो क्वेश्चन ये यहाँ तक ऊपर ठीक है तो ईजी है क्वेश्चन देख लेना इसको एक बार अच्छे से ओके थैंक यू